복부 통증이 한 달간 지속되었던 여성의 초음파에서 레프트 오바리언 튜머가 의심되었습니다. 유테루스에는 인트라 유테라인 디바이스가 관찰됩니다. CT에서는 광범위한 인필트리티브 매스가 레프트 유테라인 아드넥서와 렉토 시그모이드 콜론 주변으로 관찰됩니다. 정지 영상을 보면 어퍼 펠비스의 두꺼워진 시그모이드 콜론 주변으로 와이드 인필트리티브 리전이 펠토니알 티크닝을 동반하고 있습니다. 아래쪽에는 광범위한 인필트리티브 리전에 비해서 비교적 작은 에어 컨테이닝 앱세스가 멀티로클라 시스틱 어피어런스를 보입니다. 더 아래쪽으로는 헤트로니스 어테뉴에이션을 보이는 유테루스 앞쪽의 인필트리티브 리전 안에 에어 버블들이 관찰됩니다. IUD는 제거된 상태입니다. 이와 같이 어그레시브한 인필트리티브 매스가 댄스 이너머지니스 이넨스먼트를 보이고 장기간 IUD를 지니고 있는 환자에서 로코사이토시스와 피버와 함께 관찰될 때 액티노마이코시스를 의심할 수 있습니다. 수술에서도 액티노마이코시스가 유테루스와 오바리를 인볼브한 것으로 확인되었습니다. 휘메일 펠비스에서 발생한 액티노마이코시스의 영상 패턴을 보겠습니다. 팔페블 메스의 증상으로 방문한 병원에서 CT를 시행하고 오바리 또는 시그모이드 콜론의 캔서가 의심되어 트랜스퍼된 환자입니다. 시그모이드 콜론의 티크닝이 보이고 뺏 인필트레이션을 동반한 메스가 IUD가 삽입되어 있는 유테루스로 연결되는 것이 보입니다. 코로나 이미지에서 보면 페리토니알 라인을 따라 스프레드하는 메스가 시그모이드 콜론과 붙어 있는 것이 보이고 다일레이티드 엔도메티라 캐비티에는 IUD가 관찰됩니다. 수술 후 오멘텀에서는 액티노마이코시스가 진단되었으나 유테루스와 오바리아에서는 논스페시픽 인플라메이션만 관찰되었습니다. 업도미널월 인볼브먼트를 하였던 경우입니다. 한 달간의 업도미널 페인과 수일간의 피버를 주소로 내원한 여성에서 메센트릭 메스가 보이고 아래쪽에서는 업도미널월을 인베이전하는 것이 보입니다. 오바리의 솔리드 리전에 비해 상대적으로 작은 앱세스가 관찰되고 더 아래쪽에는 유테라인 살핑스의 티크닝도 보입니다. 코로날 플레인에서도 메센테리의 이레귤라 솔리드 리전이 보이고 메인 메스는 시그모이드 콜론과 블레더를 인볼브하고 있습니다. 이와 같이 유테라인 아드넥스와 연결된 인필트레이팅 메스가 메센테리, 어브더미널 월, 콜론, 블레더를 어그레시브하게 인볼브하면서도 다른 곳으로 퍼지지 않은 상태로 한쪽에 국한되어 있고 아사이티스나 림파데노페스가 없는 것이 액티노마이코시스를 시사하는 소견이 되겠습니다. 라이사이드 right 펠비스에 발생하여 아펜딕스와 디스탈 유레터를 인볼브한 경우입니다. 20일간의 로어 업더미널 페인을 호소하는 여성의 CT에서 하이드로네프로시스가 관찰됩니다. 아래쪽으로 다일레이티드 된 유레터를 따라가 보면 펠비스의 광범위한 인필트리티브 리전이 관찰됩니다. 정지 영상에서 다시 보면 아펜딕스와 시그모이드 콜론 주변에 패스트 트렌딩이 보이고 아펜딕스로부터 에어 컨테이닝 메스가 펠빅 월을 따라 익스텐션 하고 있고 렉텀의 디피스 시크닝도 관찰됩니다. 라이트 아드넥사의 시스틱 메스도 동반되어 있습니다. 액티노마이코시스와 잔초 그라늘로마토스 인플라메이션은 별개로 구분되지만 두 가지 병리학적 소견이 동반되어 나타날 수도 있습니다. 랩트 플랭크 페인을 주소로 내원한 환자에서 랩트 키드니 하이드로 네프로시스가 보이고 아래쪽에는 렉탈 월 티크닝과 주변 팻 플레인을 오블리터레이션 시키는 메스의 이낸싱 림을 보이는 시스틸 리전이 포함되어 있습니다. 더 아래쪽에는 팻 플레인 오블리터레이션과 스몰 시스틸 리전이 관찰됩니다. 액티노마이코시스에 합당한 것으로 생각되었으나 말리그시 가능성도 배제하기는 어려웠고 수술에서는 액티노마이코시스와 잔토그라누로마토스 살핑고 오프라티스가 동반된 것으로 진단되었습니다. 액티노마이코시스는 없이 잔토그라누로마토스 인플라메이션만 있었던 경우를 비교해 보겠습니다. 두 달간의 업데미널 페인과 콘스트페이션의 증상으로 내원한 환자에서 앞의 케이스와 비슷하게 랩트 리널 하이드로네프로시스를 일으키는 펠빅 메스가 관찰되었습니다. 아래쪽에는 Thick World System Mass가 있고 Pelvic Wall을 따라 Enhancing Mass도 관찰됩니다. 더 아래쪽에는 IUD가 있는 유테루스와 주변이 두꺼워진 블레더와 렉탈 월 사이의 Fat Plane이 Obliteration 된 것을 볼수 있습니다. 
병리적으로는 잔토그라누라마토스 오프로라이티스의 소견만 있었고 액티노마이코시스는 발견되지 않았습니다. 영상 소견은 액티노마이코시스로 생각되었으나 넌스페시픽 인플라메이션만 나온 경우를 보겠습니다. 15년 전에 아펜덱토미를 받은 여성이 알류큐페인과 피버의 증상이 있어 시행한 초음파 검사에서 IUD가 보이고 알레르키 어브더맨에 경계가 불분명한 에코제닉 메스가 관찰되었습니다. CT에서는 주변 팩과 믹스되어 있는 인필트리티블 리전이 IUD가 있는 유테루스 옆으로 메스를 형성하고 프리베이지컬 스페이스와 라이트 펠빅 월을 따라 익스텐션하며 렉터 유테라인 포치의 노듈라 리전을 형성한 것도 볼수 있었습니다. 더 아래쪽에는 블레더월의 이레귤라 티크닝을 초래한 것을 볼수 있는데 병변이 광범위하고 인필트레이션이 심한 것에 비해 아사이티스는 미니멀한 것을 볼수 있습니다. 액티노마이코시스에 합당한 소견으로 생각되었으나 병리적으로는 넌스페시픽 인플라메이션만 관찰되었습니다. 앞의 경우와는 반대로 전형적인 액티노마이코시스가 아닌 일반적인 튜브 오바리안 에피세스나 오바리안 튜머와도 유사하였던 경우를 보겠습니다. 당뇨가 조절이 되지 않는 여성이 3주간 지속되는 좌하복부 통증이 있어 시행한 초음파입니다. 유테루스에 인접한 하이퍼 에코인 메스가 관찰되어 오바리안 튜머가 의심되었습니다. 같은 날 시행한 CT에서 IUD가 있는 유테루스에 인접하여 띡월을 가진 셉테이티드 시스틱 메스가 관찰됩니다. 정지 영상을 보면 띡월을 가진 셉테이티드 시스틱 메스가 렉톤과의 페플레인을 오브리트레이션 시키는 것이 보이고 스몰 어마운트의 아세이티스도 관찰됩니다. 코로날 플레인에서도 같은 소견을 볼수 있는데 전형적인 액티노마이코시스보다는 시스틸 리전이 큰 편이어서 일반적인 튜브 오바리안 앱세스처럼도 보입니다. 스스로 병리 검사에서는 액티노마이코시스가 확인되었습니다. 반대로 IUD를 가진 여성에서 진단된 튜브 오바리안 앱세스의 정렬을 보겠습니다. IUD를 삽입한 상태에 있던 여성이 로 업더미널 페인이 있어 시행한 검사에서 펠빅 메스가 발견되었습니다. IUD를 하고 있는 여성이지만 증상이 있던 기간이 짧고 주변의 패드 인필트레이션이 심하지 않으며 유테루스와 오바리에 웰 콤파인된 프리도미넌트리 시스틱 메스라는 점이 액티노마이코시스보다는 컨벤셔널 TOA를 시사할 수 있겠고 수술에서도 액티노마이코시스는 아닌 튜브 오버라인 앱세스가 진단되었습니다. IUD를 삽입한 상태에 있던 환자가 로 옵더미널 페인과 바제널 블리딩이 있어 IUD를 제거한 후 증상이 악화되었던 경우입니다. 앱세스로 생각되는 멀티로클라 시스틱 메스와 렉터 시그모이드 월티크닝이 보이고 부어있는 것으로 보이는 유테루스 주변으로 액슈데이트로 생각되는 플루이드 콜렉션과 페이토니얼 티크닝이 보입니다. 수술에서는 액티노마이코시스가 진단되었는데 에큐트 인플라메이션 및 튜브 오바리안 앱세스의 소견이 어그리베이션 된 것으로 생각됩니다. 41세 여성이 초음파에서 오바리안 메스가 발견되었습니다. 말리거네시를 의심하고 시행한 MRI에서 오바리에 솔리드 시스틱 메스가 보이고 페리토니알 인필트레이션이 있어 튜브 오바리안 앱세스에 동반된 페리토나이티스나 오바리안 말리거네시에 의한 카시노마토시스가 모두 의심되었습니다. 펫시티와 함께 시행한 콘트라스트 인엔스 시티입니다. 펠빅 캐비티의 광범위한 인필트레이션과 페리토니얼 티크닝이 보이고 라이트 오바리아에는 솔리드 앤 시스틱 메스가 보입니다. 아래쪽에는 라이트 오바리에 비교적 큰 시스틱 리전이 포함되어 있고 랩트 오바리에도 멀티 로클라 시스틱 메스가 보입니다. 펫시티에서 라이트 오바리 메스에만 핫 업테이크를 보여 이 부위에 말레오네시가 있을 것으로 리포트 되었습니다. 병리 검사에서는 보스 오바리에 액트로마이코시스한 앱세스가 있는 것으로 진단되었습니다. 오바리안 튜머의 카시노마토시스와도 간별이 어려웠던 경우입니다. 헤마토키지어와 업더미널 페인을 주소로 한 내원한 환자에서 아사이티스와 바리에탈 하이드로 네프로시스 및 바리에탈 펠빅 메스가 관찰되어 카시노마토시스를 의심하였던 경우입니다. 많은 양의 아사이티스나 디퓨스 페리토니알 인볼먼트는 액티노마이코시스에서는 드문 소견인데 바리에탈 하이드로 네프로시스에 의한 에큐트 리날 페일류로 인해 나타났던 현상으로 생각됩니다. 
이 환자 역시 제너럴 위크니스와 인다이젤션 및 웨이트 로스의 증상으로 내원한 환자에서 인타이어 업더맨의 페리토니알 티크닝과 멀티포칼 시스틱 리전이 있어 카시노마토시스와 TB 페리토나이티스 등과의 간별이 어려웠습니다. 펠비케비티에는 유체루스에 IUD가 있는 것이 보이고 다른 부위에는 멀티플 앱세스가 관찰됩니다. 액티노마이코시스가 인타이어 페리토니알 캐비티를 인볼브하는 것은 드물다고 알려져 있으나 다른 인펙션과 동반된 것일 가능성도 있겠습니다. 컬러노스코피에서 보이는 썸뮤코살 리전에서 바이옵시를 시도하였을 때 우유빛의 퍼스가 배출되었습니다. 42세 여성에서 라지 이레귤라 오바리안 메스가 보이고 유테루스에는 아이디가 관찰됩니다. 매우 이레귤라한 셉테이션을 보이는 메스여서 멀리그는 튜머가 의심되었고 유테라인 서빅스에도 메스가 발견되었습니다. MRI에서도 말그런 튜머로 생각되는 오바리안 메스와 서비칼 메스가 관찰됩니다. 수술에서 오바리에는 유타리안 세비스의 아데노스케머스 카시노마로부터의 메타스타시스가 진단되었고 오멘텀에서는 액티노마이코시스가 진단되었습니다. 액티노마이코시스는 IUD를 장기간 지니고 있는 여성에서 크로닉 업데미널 페인과 루코사이토시스 및 피버를 동반한 스트롱 이넨스먼트의 인필트리티브 메스가 페셜 플레인을 크로스하고 있을 때 의심할 수 있습니다. 그러나 ATP칼한 패턴을 보여 일반적인 튜브 오바렌 앱세스나 산토 그라나노마트스 인플라메이션과 유사하거나 말리그런시와 구분이 어려울 수 있으며 이들 질환과 동반될 수도 있습니다.